Hola, peña de YouTube. Aquí Manuel es malo en Borderlands. Vamos a hablar de chetos. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de chetos o a un arma cheto? Me refiero a un arma que está rota, ¿vale? Principalmente por sus características y también por lo fácil que sea de conseguir. A ver, me explico, ¿vale? Por ejemplo, un arma cheto en Borderlands 2 es la Sound Hank. Si todo el mundo la busca, por un algo será, ¿verdad? Otro arma cheto es también, por ejemplo, la Frigia en Borderlands de Prisequel. ¿Están las dos muy descompensadas? Sí. Porque es verdad que son armas únicas y que solo se pueden conseguir la mayoría de las armas únicas una vez por personaje y recorrido. Pero cuando se consiguen, son muy decisivas. Las armas más fuertes, para mí, y en mi opinión, en toda la saga Borderlands, deberían haber sido las armas Serafín. Después, las armas Perladitas. Y después, las armas Legendarias. Después, las únicas, y ya saben, de tecnología Eridiana o Moraditas, eh, Azul... No, eh, eh, sí, azul, verde y blanco. ¿Hay armas que, siendo legendarias, están más chetadas que otras? Sí. Por ejemplo, la Harold es un buen arma en borde las dos. Pero la Harold de doble de dis <coughs> Perdonen, la Harold de doble disparo es muchísimo mejor que una Harold. Ya sea con cuchilla, con más cadencia, con más cargador, da igual, ¿vale? Porque hace básicamente lo mismo, solo que de dos en dos. Malgasta mucha más munición, ¿vale? Pero a su vez tiene un cargador muchísimo más amplio. Aquí en Borderlands, en el primero, resulta que tenemos un tipo de Hellfire que está muy, muy chetada. Y es esta que os estoy enseñando todo, todo el rato, ¿vale? La eh, HX... 540B Combustion. Está el modelo B, A, B y C, ¿vale? Que simplemente cambian en que tiene mirilla, no tiene mirilla y tiene una mirilla también un poco rara. Y punto, ¿vale? Que tenga un poquillo más de precisión, menos daño para arriba, daño para abajo, pues nada. Cheto. ¿Es un cheto este arma? Sí. Hace ya más de un año, ¿vale? Cuando empecé el tema este de las series... De coliseos para que me vieran jugar en las palestras y demás, ¿vale? Que no os gusta nada que os suba a las palestras, <coughs> perdonen, las palestras de Borderlands de Prisequel. Digo, bueno, pues nada. Este arma salió la primera, ¿vale? Y también salí con Lilith, un personaje que de por sí está chetado, pero. ¿Cómo descubrimos que es verdad que este arma es un cheto? Lo dicho, ya os lo digo yo, ¿vale? Pero fíjense lo que vamos a hacer hoy. Simplemente. A Lilith no le he puesto ningún punto de habilidades. Solo he apostado por su habilidad de, bueno, movimiento en fase. Nada más. Y el modificador que ven aquí lo voy a quitar, ¿vale? Fíjense. Joder, esto. ¿Cómo reventaría con ese arma, verdad? Ya está. Se acabó. Aquí ni hay ni trampa ni cartón, ¿vale? Que quede claro. Un escudo normalito, ¿vale? Con regeneración de salud y modificador de granada. Para regenerar la munición de el subfusil, ¿vale? Simplemente sacaré la Savior, ya saben. Eh, subfusil que se, caracterice, que se caracteriza principalmente porque simplemente regenera munición. Así que nada, vamos a ver un auténtico cheto, uno de los más grandes que hay en toda la saga Borderlands, ¿vale? Lo dicho, sin modificadores y sin apostar por habilidades en Lilith. No me hace falta prácticamente casi ni apuntar. Están fijando, ¿verdad? Pónganme en la caja de comentarios cuáles son las armas más chetas que ustedes han conseguido en esta saga de juegos. A ver, yo ya les he dicho unas pocas, ¿vale? Ya sé que también estarán ustedes poniendo ahora mismo la Pimpernel... Fíjense, ¿vale? Ahora. Eh, la Lady First de por de las dos. 
la Fritji ya la he comentado y lo dicho. Chetos, pongan a ustedes auténticos chetos. Es que a este no le hace falta apostar ni por lo dicho, ni por habilidades, ni tener modificador. Con lo que mete, mete y mete bastante. De tal manera que estamos viendo que mata básicamente por la cadencia de fuego. Y si la cadencia de fuego no te mata, ya lo hará los efectos elementales. Este arma, la Hellfire en Borderlands 2, es una cosa, bueno, mucho más suave. Si tuviera que quedarme con las Hellfires del de primer Borderlands o las de Borderlands 2 o de Pre-Sequel, me quedaría con esta, pero vamos sin duda, ¿vale? Porque aquí podemos encontrar este pedazo de modelo mega chetado. Bueno. Si se están fijando bien, ¿vale? Pff, no me hace falta ni apuntar casi. No me hace falta ni apuntar casi Da igual, fíjense Se va a acabar achicharrando Y si apunto uh, Si apunto, asunto malo si, asu si apunto, asunto malo ¿Deberían existir esta clase de armas Tan descompensadas en esta saga? No, no deberían existir, ¿vale? Al igual que siempre os vengo comentando De que mmm, en Borderlands 2, la mayoría de las armas se quedan inútiles porque no están bien balanceadas para, sobre todo, el máximo nivel. Os comento también, ¿vale? Que hay armas que están muy descompensadas, como las ya comentadas y esta misma. ¿Vale? Todas las armas, como he venido yo diciendo de siempre, deben de tener un porqué y un, al y un aquel por el que existir. Porque o si no, simplemente al final pasa como en Borderlands 2. Que todos nos vemos abocados en que en la mayoría de personajes y la mayoría de nosotros siempre va a llevar el mismo tipo de armas y las mismas características. Con lo cual acaba haciéndose el, ju el juego un poco pobre. ¿Para qué vamos a inventar tantas armas y tantos submodelos en las armas? Y al final... Debido a lo ya comentado, solo llevamos los mismos o los mismos tipos de modelo. ¿Vale? Pues nada, lo mismo. Joder, ¿cómo mete esto? ¿Cómo mete esto? A ver, para el que se esté diciendo que estoy haciendo trampas y demás, ¿vale? Recuerden, el escudo que llevo lleva regeneración de vida, ¿vale? Que no es por nada de las habilidades de Lilith. Ah, ya lo que estaba comentando antes. Simplemente, si me voy quedando sin munición, sacamos la Savior, que también es un arma que aquí, en este primer Borderlands, está bastante chetadilla también, ¿vale? No tanto como la Hellfire esta, pero bueno. La Savior, recuerden, ¿vale? Que en, en su día, cuando hice la guía, me equivoqué, ¿vale? Ya eso dará para especiales para otros. Eh, dije que su principal... Su principal característica era que siempre tenía alta cadencia y que regeneraba munición, pero no. Su principal característica es que siempre regenera munición. Y las Saviors pueden aparecer en todos los efectos elementales, incluyendo, ¿vale? Explosivo. Así que nada, háganse ustedes con la suya favorita. Entre esa y llevar una Hellfire de este tipo o llevar una Anarchy buena, 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 pues ya está. Medio juego prácticamente ustedes lo harían en... Unos poquitos de segundos. Nada, nada, nada. Sin oportunidad, ¿eh? Ahora después vamos a visitar a Sledge. Sí, a ver si me da un poquillo la razón. ¿Quién me está disparando a lo lejos con un arma eléctrica? Joder. Me voy a mosquear y eso no te va a gustar. Me voy a mosquear y eso no te va a gustar. Fíjense, se va a chicharrar el pavo. Adiós. Lo dicho, el que me esté tirando con... Es tú. Sí, tú, este lleva una... Eh, efectivamente, tú eres el que está tirando con, arma con el arma eléctrica, ¿no? Da igual, te vas a chicharrar y ya está. A chorrar, ¿vale? Y ya está, a chorrar. Eh, esto es una... Est no. Normalmente, a mí las... Los subfusiles de Maligua me gustan mucho, ¿vale? Y... Suelo llevar Stingers, pero los Stingers eran de Maliguan, ¿sí o no? Creo que sí, ¿no? Vamos a ver, un momentillo, por favor. Eh, no, son de Tedior. No, sí, son de tanto de, eh, de Sting, Stinger, tanto de Tedior como de Maliguan. Vale, vale, ya sabía yo que algo por así era. Ahora vamos a verlo potenciado. 
Simplemente voy a ponerme un potenciador, ¿vale? No va a ser este de regeneración de munición, sino el que llevaba antes al principio del vídeo. Para que vean que, como vengo diciendo, todo lo que le comento es verdad. Fíjense, de aquí, de este modificador, solo va a aprovechar que vamos a hacer un 60 más por ciento de daño y vamos a tener más 42% de probabilidad de efecto elemental. Joder, si una Hellfire te va a meter fuego, sí o sí, pues imagínense ya con este modificador. Es básicamente sí, ya, del tirón, ¿vale? <ríe> no queda duda para el sí o sí. Es sí y del tirón. Sí, 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 haced lo que queráis. Haced lo que queráis porque a mí no me vais ni a tocar, ¿vale? A mí no me vais ni a tocar. Así que nada. En conclusión, si alguien de GR Box me escucha, por favor, no creen chetos, armas muy descompensadas y piensen bien a la hora de compensar, nunca mejor dicho, que todo esté bien repartido, que todas las armas valgan para un algo. Otro, otro. Eh, ¿Me lo parece a mí o hay mucho super malo últimamente por aquí? Lo mismo soy yo, no sé Te vas a chicharrar y lo sabes, adiós <risa> ¿Qué pasa? ¿Quieres un lunático flamígero? Da igual Con lo chetado que está este modelo O te mata la cadencia o te mata el fuego Lo que tú vayas viendo Tienes para elegir, ¿vale? O lo uno o lo otro Están Tirando ahí granadas Se creen a mí que yo qué sé Me van a asustar con las granadas o algo así Por el estilo y de aquí, que se lo pasa de maravilla Esta mujer vaya donde vaya, se lo pasa de maravilla Me hace falta munición ¡Oh no! Sacamos otro chetillo que hay por aquí En este Borderlands Y miren, la verdad es que la regeneración de munición Está... Bastante bien, ¿no? Si tuviera Salvador Esta regeneración de munición Aunque sea Usando su habilidad Gunferker más el Oarder, el modificador Oarder, la verdad es que estaría muy bien, ¿vale? Y daría para muchísimo, muchísimo más. Y miren que Salvador es uno de los principales personajes que la gente se escoge para subir hasta el máximo nivel. Por aquí, ¿cómo estáis? ¿Estáis muertos? Ese está quemadito, ese se está escondiendo, ese está ardiendo. Venga, venga, arded, capullos, arded. Vamos a sacar esto, que me regenere las municiones. ¿Cuántas cosas? Uy, uy, ya lo suyo hubiera sido, ¿no? Que me hubiese salido un arma legendaria. Pero estando yo tan cargadito y tan chetadete como voy siempre, y también gracias a las guías que les mando, ¿Para qué leches voy a ir a comprar o a desear un arma legendaria? Aunque si salen, pues miren, mejor que mejor, ¿vale? Quedó mejor en el vídeo, nunca mejor dicho Siempre, siempre suelo decir eso Suelo quedar un poquillo yo como Dios aquí, ¿no? Vamos a ver a Sledge, que lo he dicho Vamos con un modelo muy chetado Y con un modificador, ¿vale? El cual se puede encontrar de manera muy corriente Este modificador que yo llevo tampoco es que sea una cosa muy difícil de encontrar Joder Ven para acá, que te dé candela, nunca mejor dicho Ven para acá, que te dé candela A este recuerden, es mejor tenerlo de lejos Porque de cerca, la escopeta duele mucho Y si se ve mucho más de cerca, nos, nos lanzará un martillazo Siempre suelta por drop, de manera segura, ¿vale? Su escopeta, recuerden El prefijo XX en las escopetas, los revólveres Y los rifles francotiradores significa que empuja Así que nada, yo básicamente me voy a ir despidiendo ¿Qué? ¿Coinciden con la opinión que yo les he comentado a lo largo de todo el vídeo? ¿Prefieren que las armas sean como en este primer Borderlands? ¿Prefieren que sea como en Borderlands 2? ¿O prefieren que sea como en Borderlands de Prisequel? La verdad es que las armas que hay en este primer Borderlands me gustan mucho, ¿vale? Pero están chetadillas las de Borderlands 2 necesitan muchísimas compensaciones y las de Borderlands de Prisequel es que las armas únicas son, en la mayoría de los casos, mucho mejor que las armas legendarias. Pero bueno, nada. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Like si tú también eres un chetito.